Dr. Hofferty? Hi, I'm Carmen. I'm one of the hospital's contracted interpreters, and I've been asked to interpret your meeting with Mrs. Loretta this afternoon. Hi, Carmen. Thanks for coming. Yeah, we're going to be talking to Jacinta Loretto. We've been treating her for pancreatic cancer, but a recent abdominal CT is showing metastasis to the liver. I really don't have any more curative options to offer her, so we're going to be talking today about a transition to palliative care. I understand. I haven't interpreted for Mrs. Loretto before, so when we go in, I'd like to introduce myself before we get going and let her know how the interpretation will work. Have you worked with an interpreter before? Yes, uh, on occasion. Great. So if you've worked with interpreters in the past, you probably know to speak directly to Mrs. Loretto as if she spoke English. And I will interpret everything you say, meaning for meaning, exactly as you say it, just as I will for her. If there's anything you don't want her to hear, please don't say it in front of me, okay? Because I have to interpret everything. Also, please remember to pause after every couple of thoughts so I can interpret. And if I make this sign, it means I need you to pause or slow down. Fine. Uh, let's go in. Hold on a sec. Let me put my phone on vibrate. Okay, let's go. Buenos dias, Senora Loreto. Como le va? Y eso es todo mi español. Ay, doctor. Usted como me hace reír. Doctor, you always make me laugh. Buenas tardes, Senora Loreto. Soy Carmen. Soy intérprete profesional y yo voy a interpretar su conversación con el doctor esta tarde. Un gusto conocerla, señorita. No, el gusto es mío. Durante la conversación, usted puede hablarle directamente al doctor como si él entendiera español y yo voy a interpretar todo lo que ustedes digan exactamente como lo digan. Si, sí, por favor, hago una pausa de vez en cuando para que pueda interpretar y si levanto mi mano así, le estoy pidiendo que pare para que interprete. Hable sin miedo, señora, porque todo lo que conversen aquí yo lo mantengo en confianza. ¿Está bien? Sí, está bien. A ver, ¿qué nuevas me trae el doctor hoy? Go ahead, doctor. I'll start interpreting now. Well, let's get some chairs. This may take a while. Bueno, busquemos unas sillas, ya que esta puede ser una larga conversación. Okay, then. Mrs. Loretto, you may remember that we did a CT scan of your abdomen last week. Señora Loretto, quizás se acuerde que la semana pasada le hicimos una tomografía de su abdomen. Well, we got the results back. Do you want me to give you the full details, or if not, is there someone else you'd like me to talk to? Pues, aquí tengo los resultados. ¿Prefiere que le dé todos los detalles a usted, o si no, prefiere que se los dé a otra persona? A mí. Por favor, hábleme a mí. No, talk to me, please. Well, I'm afraid the news is not good. The tests showed that the cancer has metastasized to your liver. Como intérprete, señora Loreto, necesito aclarar una frase que usó el doctor. Doctor, as the interpreter, I need to know what you mean by metastasized. Uh, it means the cancer has spread, in this case, to her liver. Lamento decirle que no son buenas las noticias. La tomografía mostró que el cáncer se ha extendido al hígado. Yo ya sabía que algo no andaba bien. Lo presentía. I knew something wasn't right. I just felt it. I know. Entonces, ¿ahora qué? No más quimioterapia. Doctor, por favor, otra vez. Oh, no dear. más. So now what? No more chemotherapy, please, doctor. Not again. No, I, I know that was hard for you last time, and I'm afraid we've exhausted whatever benefit we could get from chemotherapy anyway. Actually, I think it's time we talked about a different kind of treatment regimen, palliative care. No, ya sé que le fue muy difícil la vez pasada, y además la quimioterapia ya no le ayudaría de todos modos. Entonces... Creo que ha llegado el momento de hablar de otra clase de tratamiento, los cuidados paliativos. Con tal de que no sea quimioterapia. A ver, ¿en qué se consiste este tratamiento? Just as long as there's no more chemotherapy. 
So, what does this new treatment look like? Instead of trying to cure the cancer, we'll be focusing on controlling the symptoms being caused by the cancer, like the pain and the nausea from the bowel obstruction. En vez de seguir tratando de curar el cáncer, nos vamos a enfocar en controlar los síntomas causados por el cáncer, como el dolor y las náuseas causadas por el bloqueo intestinal. We can do everything possible to make you comfortable so that you can enjoy the best quality of life possible in the time you have left. Podemos hacer todo lo posible para que esté cómoda y pueda disfrutar de la mejor calidad de vida posible en el tiempo que le queda. Me parece muy bien. No puedo ni pensar en recibir más quimioterapia. That's good. I just can't face getting more chemotherapy. ¿Y cuánto me va a durar este nuevo tratamiento? So, how long will this new treatment last? Well, uh, as long as you need it. Pues, hasta que ya no lo necesite. Uh, uh -huh. uh. Sí. Uh. Señora Loreto, como intérprete, creo que puede haber una confusión. Déjeme preguntarle mm. al doctor. Doctor, as the interpreter, I'd like to say that I think Mrs. Loreto may not understand the implications of palliative care. I'm concerned she thinks you're still looking for a cure. Uh, well, let me try again. Mrs. Loreto, I think I wasn't very clear. Your cancer has spread to the point that there's nothing we can do to cure it or even to stop it from growing. But we can help you feel as comfortable as possible until you pass. Señor Loreto, creo que no me expresé claramente. El cáncer ya se extendió tanto que no hay ningún tratamiento que lo pueda curar ni detener su crecimiento. Pero sí podemos ayudarla a sentirse lo más cómoda posible hasta que se le acabe el tiempo. Me está diciendo que me voy a morir. You're telling me I'm going to die. Yes, I'm very sorry. I wish the news were different. Sí, lo siento mucho. Como quisiera que no fuera así. No lo esperaba. Tan pronto. I didn't expect it so soon. I can see that you're upset. Tell me more about what you're feeling. You, you look worried. What worries you the most? Veo cómo le ha afectado esta noticia. Dígame, ¿cómo se siente? Parece preocupada. ¿Qué es lo que más le preocupa? Pues, para mis hijos, esto va a ser un golpe fuerte. Well, for my children, this is going to be a hard blow. You know, patients who want the best treatment of their symptoms and who would no longer benefit from chemotherapy are eligible for a type of care called hospice care. Have you ever heard of that? Sabe los pacientes que quieren el mejor tratamiento para sus síntomas y quienes ya no pueden beneficiarse de la quimioterapia califican para otro programa. Como intérprete necesito aclarar algo que dijo el doctor. Doctor, as the interpreter, um, I'd like to say that in Spanish, the word hospice has a very negative connotation to it. Instead, I'm going to use the word in English and call it a special, ca a special type of palliative care program. Is that okay? Yes, that, that's fine. Este es un programa especial de cuidados paliativos que se llama en inglés hospice. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de este programa? No, no. No, I've never heard of it. Well, hospice care is a special type of care for people who are near the end of their lives. You could either be at home or in a long-term care facility and a team of doctors, nurses, social workers, and chaplains would help control your symptoms, like, like the pain that you're afraid of. 
este programa especial de cuidados paliativos es específicamente para personas acercándose al fin de sus vidas. Usted podría estar en su casa o en un centro para cuidado de salud a largo plazo. Un equipo de doctores, enfermeras, trabajadores sociales y capellanes ayudarían a controlar sus síntomas como el dolor que usted teme. They'd also help you do what's most important to you with the, the time you have left. And they'd be there to provide support for your family. Además, le pueden ayudar a hacer lo que usted considera más importante en el tiempo que le queda. También este equipo podría servir como apoyo moral para su familia. No sé, doctor. Puede que sea mejor. No sé. I don't know, doctor. Maybe this would be best. I don't know. Yo soy ya muy vieja para estar tomando estas decisiones. ¿Por qué no hablas con mis hijos? I'm too old to be making these decisions. Why don't you talk to my children? I could do that. Sí, yo podría hablar con ellos. ¿Sabe usted que tengo cinco hijos? Ramón, Ernesto, Julieta, Elena y Javier. Ernesto y Julieta viven en Texas y Ramón sigue en Zacatecas. El único que sigue en nuestra tierra. Ojalá lo podría ver antes de que Dios me lleve. Did you know I have five children? Ramón, Ernesto, Julieta, Elena, and Javier. Ernesto and Julieta live in Texas, and Ramon is still in Zacatecas, the only one still in our homeland. I wish I could see him before it's my time. I wish for that for you, too. You know, it's okay to want your next of kin or some other specific person to make those decisions. You could fill out a health care proxy or power of attorney for health care. That gives someone you trust the right to make these decisions for you. Deseo lo mismo para usted. Sabe, no hay problema si usted prefiere que el pariente más cercano o otra persona tome estas decisiones por usted. Usted podría escribir ya sea un poder de atención médica o un poder notarial para asuntos médicos. Cualquier de estos documentos permite que alguien en que usted confía pueda tomar decisiones por usted. Hable con Ramón. Él sabrá 